எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்று நான் கலாத்தியர் புத்தகத்திலிருந்து பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் கலாத்தியர் புத்தகத்திலிருந்து பேசுவதற்கு முன்பு உங்களிடத்தில் ஒரு சிறு கதை சொல்ல விரும்புகின்றேன் And before talking about the book of Galatians I want to share a short story with you. நான் இப்பொழுது கொரியாவில் இருக்கின்றேன். I'm currently in Korea. நான் கொரியாவில் ஒருமுறை பிரஸ்பிடேரியன் சபையில் உள்ள ஒரு போதகரை சந்தித்தேன். And I once met a pastor from the Presbyterian Church here in Korea. அவர் தனது 60 வயதிற்கு பின் தேவன் அழைத்ததினால் ஊழியத்திற்கு வந்தார். And he started his ministry after the age of 60 after receiving the call from God. அதற்கு முன்பு தனது வியாபாரத்தை அவர் வெற்றிகரமாக செய்து கொண்டிருந்தார். Then uh, he uh, before then he had run a very successful business. அவர் தனது எல்லா வியாபாரத்தையும் நிறுத்திவிட்டு பின்பு தேவ ஊழியத்திற்காக வந்தார். And then he he contributed himself completely to his ministry. இவர் அறிமுகத்திற்கு பின்பு இவருடன் अनेक முறை ஐக்கியம் வைத்துள்ளேன். And then I got to know this pastor and we shared a lot of fellowship. இந்த போதகர நான் பேசும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. And while talking to this pastor I was very surprised. ஏனென்றால் பிரஸ்பிடேரியன் சபையில் ரொம்ப காலமாக தாங்கள் பாவியா அல்லது நீதிமானா என்ற அந்த குழப்பம் நிலவி வந்தது. Uh, because he said that in the Presbyterian church for a long time there was a debate on whether to say to say that we are righteous or sinners. நீங்கள் எல்லாரும் பாவியா இல்லை நீதிமானா சே एवरी वन आर यू अ सिनर और आर यू राइचियस நான் இந்த கேள்வி கேட்கும் பொழுது போதகரை நாம் நீதிமானா இல்லை பாவியா என்று நாம் எப்படி கூற முடியும் and when i ask this question some people say pastor how can you say how can you define and say whether you're a sinner or righteous இதை நான் இதற்கு முன்பு நான் கேட்டதே இல்லை and i even heard this before நான் ஒரு பாவி நான் கிருபினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்வார் and he says i am a uh, i am a sinner that is born again by grace and or paavi naan kribinal rachikapettirukiren avar indha maari sonnar he used this kind of expression ningal idai kurithu enna nenikindirgal and what do you think about this and the presbyterian sabhayinal kodukapatta andha badhil enna so what was the result given down by the presbyterian church and the podugar enna sonnar endral and what the pastor told me was இதை குறித்து எதுவும் பேசக்கூடாது என்று அந்த பிரஸ்பிடேரியன் சபையில் சொன்னார்கள் the presbyterian church decided that they would no longer talk about this என்னால் பாவி இல்லை நீதிமான் என்று சொல்வது அது மிகவும் கடினமானது மிகவும் குழப்பமானது i'm righteous i'm a sinner it is so complicated and so difficult ஆகையால் கடைசில் அவர்கள் இதை குறித்து எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தார்கள் and so their final conclusion was that let's no longer talk about this anymore நான் ஒரு போதகன் நான் வேதாகமத்தை வாசிக்க கூடியவன் And so I'm a I'm a person who reads the Bible and I'm a pastor. அவர்களின் முடிவை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு குழப்பமாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் எனக்கு கோபமாகவும் இருந்தது. And I was very confused about that conclusion and on the other side I was also very angry. ஏனென்றால் வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பாவிகள் நீதிமான்கள் என்று अनेक முறை எழுதப்பட்டுள்ளது. It mentions the word sinner and righteous a lot. நீங்கள் நீதிமானாகவும் பாவியாகவும் இருக்க முடியுமா एवरीवन can you be a sinner and also be righteous இப்பொழுது நீங்கள் பாவி என்றால் பாவி நீங்கள் நீதிமான் என்றால் நீதிமான் sinner you are a sinner and if you are righteous you are righteous நீங்கள் ஏன் நியாய தீர்ப்பை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் so everyone why do you receive a judgment நியாய தீர்ப்பானது நீங்கள் குற்றம் உள்ளவரா இல்லை குற்றம் மற்றவரா என்பதை தீர்மானிக்கின்றது receiving judgment is what decides whether you are guilty or not guilty அது ஒரு சிறிய குற்றமாக இருந்தாலும் கூட நியாய தீர்ப்பானது நீங்கள் குற்றம் உள்ளவரா அல்லது குற்றம் மற்றவரா என்பதை சொல்கிறது Uh, even if it's a small crime what determines whether that uh, it is guilty or not guilty is the judgment vedagamum devane needivarar endru solgirathu and also in the bible says that god is the just judge devanal eludapatta andha vedagamathai neengal vaasikkum bolude and so when we read this bible that has been written by god nam edai kandupidikka vendum endral so what do we need to discover nam devanudaiya theerpai kandupidikka vendum We need to discover the, uh, God's verdict. தேவன் நம்மை நீதிமான் என்று சொல்கிறாரா இல்லை பாவி என்று சொல்கிறார் என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். We need to discover if God says that we are righteous or we are sinners. ஏனென்றால் இந்த வேதகமத்தில் எல்லாமே நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. In the Bible everything has been fulfilled. தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். So God created the heaven and the earth. தேவன் எல்லாம் முடிந்தது என்று சொன்னார். And God is saying that it is finished. ஆதியாகம் 2 ஆம் அதிகாரத்தில் வானமும் பூமியும் உண்டாக்கப்பட்டு தீர்ந்தன என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. And it says in Genesis chapter 2 that he finished all the heavens and the earth. எல்லாமே உண்டாக்கப்பட்டு தீர்ந்தன என்பது எல்லாமே முடிந்தது என்று அர்த்தம். So if everything has been finished that means it has been concluded. அப்படி என்றால் தேவன் நமக்காக எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டார். 
and that means god has done everything for us ஆகையால் தேவன் நமக்காக என்ன செய்தார் என்பதை நாம் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதுதான் மீதம் உள்ளது what is left for us to do is to discover what god has done அப்படி என்றால் தேவனுடைய தீர்ப்பு என்னது then what is god's verdict அதை தான் இன்று உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் and that is what we want to share with you today எவாஞ்சலிக்கல் பரிசுத்த சபையில் ஊழியம் செய்பவர் ஒருவரை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் நினைத்தேன் இவாஞ்சலிக்கல் பரிசுத்த சபையில் ஊழியம் செய்த போதகரை பார்த்து நான் கேட்டேன் உங்களோட சபையில் கூட நாம் பாவியா இல்லை நீதிமானா என்பதை குறித்தன விவாதம் இருக்கிறதா என்று நான் கேட்டேன் and i asked the pastor was there also a debate in your church on whether to call yourselves righteous or sinners ஆமாம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் he said yes there was போதகரே உங்களோட சபையில் அதன் முடிவு என்ன என்று கேட்டேன் then i asked the pastor what was the conclusion from your church நான் மீண்டும் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் and i was shocked once more ஏனென்றால் அது மிகவும் சிக்கலானது அதை குறித்து நாம் பேச வேண்டாம் So because it is so complicated let us no longer talk about this. அதுதான் அந்த சபையின் முடிவாக இருந்தது. And that was the that was the conclusion by that the, the church and the men. நாம் அதை குறித்து இனிமேல் பேச வேண்டாம். Let's no longer talk about this. இதை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? Everyone how do you think about this? வேதாகமத்தை வாசிப்பவர்கள் வேதாகமத்தை விசுவாசிக்க விரும்புகின்றவர்கள் As people who read the Bible, as people who want to believe in the Bible. நாம் பாவியா இல்லை நீதிமானா என்று வேதாகம் சொல்லும் அந்த முக்கியமான விஷயத்தை குறித்து நாம் தெளிவாக இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா? Do you think that it's okay that we don't have a clear take on the most important thing in the Bible which is mentioning whether we are sinners or righteous? வேதாகமத்தை சில இடங்களில் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் பாவி சில இடங்களில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் நீதிமான் So when you look at some parts of the Bible it seems like you're a sinner and some parts of the Bible it seems like you're righteous. அப்படி என்றால் தேவனும் குழப்பத்தில் உள்ளாரா? And does that mean God himself is confused? இல்லை தேவன் குழப்பத்தில் இல்லை. No God he is not confused. தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கவனிக்கின்றார். God looks at each and every one of you. நீங்கள் பாவியா இல்லை நீதிமானா என்பது அவருக்கு மிக தெளிவாக தெரியும் and he knows precisely whether you are sinners or righteous தேவன் அவருடைய இருதயத்தை இந்த வேதாகமத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் and god recorded his heart inside this bible ஆகையால் இந்த வேதாகமத்தின் மூலம் தேவனுடைய தீர்ப்பு என்ன நோக்கி எவ்வாறு உள்ளது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் and that means through this bible we are able to discover what is god's verdict towards me இது உங்களுக்கு ஆர்வமாக உள்ளதா Uh, everyone aren't you curious enakkum kuda aarvamaga ulladhu i was also very curious enna nokina devudey thirpu ennadu what is god's verdict towards me nammudey aavikri vaalkil ye namakku kashtam ulladhu so why do we have difficulties in our spiritual life devudey sittam enna vendrum devudey irudhiyam enna vendrum namakku theriyadal namakku kashtamaga ulladhu Oh we have difficulties because we do not know God's will towards us and his heart towards us. ஆனால் நாம் தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்று கண்டறியும் பொழுது we discover the will of God. அப்பொழுது நம்முடைய ஆவிக்கிர வாழ்க்கை மிகவும் சமாதானமாக இருக்கும். And our spiritual life will become so peaceful. கலாத்தியர் 1 இல் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது. In Galatians chapter 1 it says this. இந்த புத்தகம் பவுலால் எழுதப்பட்டுள்ளது. It's a book written by Paul. பவுல் அந்த நிருபத்தை எழுதும் பொழுது இவ்வாறு ஆரம்பிக்கின்றார். And Paul when he begins his epistles he says Manusaralum alla manushan moolamaiyum alla Yesu Kristuvinalum avare marthulund elippina pidavaiya devanalum apostolana irukkira Paulaiya nanum He says not of men neither by man but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead Manusaralum alla manushan moolamaiyum alla endra solgirar So he says not of men and neither by man யூதாஸ் கரித்து மறித்த பின்பு பன்னிரண்டு சீசர்களில் பதினோரு பேர் மட்டும் மீதம் இருந்தார்கள் ஆகையால் அவர்கள் மத்தியவை சீசராக தெரிந்து கொண்டார்கள் So after the 12 uh, after uh, Judas Iscariot died amongst the 12 disciples there was only 11 left so they chose Matthias அவர்கள் மத்தியவை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது எவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்தார்கள் When they chose Matthias how did they choose Matthias அவர்கள் சீட்டு போட்டார்கள் They cast lots அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் ஆரம்பத்தில் மத்தியாவை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது அதன் பின்பு மத்தியாவை காண முடிவதில்லை ஒருவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை 
And I think that's why Apostle Paul was not acknowledged as an apostle. In other words, the apostles of Paul were not acknowledged as an apostle. Because people they knew of Apostle Paul as the one who used to persecute Christians. அவன் கிறிஸ்துவுக்கும் தேவனுக்கும் எதிராக செல்பவன் என்று எண்ணினார்கள் and they knew of him as someone who would go against Christ and against God. ஆகையால் தான் பவுல் என்ன சொல்கிறார் and that is why Paul he says தேவனுடைய ஊழியக்காரனானது கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியக்காரனானது அது மனிதனான ஆனது இல்லை என்று சொல்கிறார் he is i become a servant of God a servant of Jesus not uh, not of men இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் அவரை மறித்துள்ள எந்தளிப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும் என்று சொல்கிறார் But he said but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So in the Galatia putagam yen mukhyamanadu. So why is this important in the book of Galatians? Ningal paavigalaga avadu illai needimanaga avadu. Adu ungalal undanada illai devanal undanada. Uh, so you becoming raw righteous or you becoming sinner is it due to you or is it of god inga apostle ay paul enna solukirar adu en moolamaga alla manidhanan moolamaga alla endru solukirar and so here apostle paul says is not of me and is not of by other men apostle ay paul kalathir puthagathin moolamaga nyaya pramanathin kirigalayum devudey kirigalayum avar sariyaga pirithu kaattugindrar So through the book of Galatians Apostle Paul he is dividing completely the deeds of the law and the grace of Christ the grace of God. Can say that I'm kidding. I ask some people. நீங்கள் பாவியா? Are you a sinner? ஆம் போதகரே நான் பாவிதான். And he say oh pastor I'm a sinner. நீங்கள் ஏன் பாவி என்று நினைக்கின்றீர்கள்? And I say why do you think you are a sinner? போதகரே நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? Oh pastor what are you talking about? நான் பாவம் செய்வதால் நான் பாவிதான். I'm a sinner because I commit sin. நான் பாவம் செய்வதால் நான் பாவி. I'm a sinner because I commit sin. அது என்னால் ஆனதா இல்லை கிறிஸ்துவினால் ஆனதா? Is that of me or is that of Christ? அது என்னால் ஆனது அல்லவா? It's of me, right? நான் பாவம் செய்யாததால் நான் பாவி இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். And then to say that I am no longer a sinner because I do not commit sin. நான் பாவி இல்லை என்று சொல்வது அதுவும் என்னால் தான். And then saying that you're no longer a sinner that's also of me. ஆனால் அவர் யாரும் அதை சொல்ல முடியாது. But there is no one who can say that. சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் But the interesting thing is சதோ பாவுரு அப்போஸ்தலாய பவுல் அந்த நிருபத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது மனுஷராலும் அல்ல மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல என்று சொல்கிறார் but apostle paul he begins the book by saying it is not of me not of man நீங்கள் என்னை நோக்கி பார்க்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் look at me நீங்கள் மனுஷனை நோக்கி பார்க்க வேண்டாம் look at human beings நான் எவ்வாறு இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் not look at how i am ஜனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் to what people say மற்றவர்கள் சொல்வது அது முக்கியமானதல்ல You know what's so important what other people say? வேதாகம் என்ன சொல்கிறது என்பதுதான் முக்கியமான ஒன்று. What is really important is what does the Bible say? நான் என் ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது அளவுக்கு அதிகமாக நான் கிருபை பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன். And while doing my ministry I have received tremendous amounts of grace. இங்கு அப்போஸ்தலாய பவுல் கடந்து கொள்ளப்பட்டது போல அல்லாமல் நான் என்னையே நோக்கி பார்க்கிறவனாக இருந்தேன். And like Paul, Apostle Paul here chastises I was also someone who used to look at myself. In America மற்றும் கனடாவில் ஊழியம் செய்தேன். Uh I ministered in uh in the US and in Canada. நான் கடினமாக தன்னார்வத்துடன் अनेक காரியங்களை செய்தேன். And I volunteered a lot and I put in a lot of effort. நான் கடைசியாக வேற வழி இல்லாமல் நான் ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு கொரியாவுக்கு திரும்ப வேண்டியிருந்தது. Uh, but in the end I had no choice to I could no longer minister and I had to come back to Korea. ஆனால் ஆச்சரியமாக ஒரு விஷயம் நடந்தது. An amazing thing occurred. நான் செய்த எல்லா காரியமும் வேலைக்காகவில்லை. Everything that I did did not work out. நான் அந்த நேரத்தில் எவ்வாறு இருந்தேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Uh, do you know how I was at that time? நான் குடித்தேன், சிகரெட் பிடித்தேன், டிவி பார்த்தேன். Uh what uh, always drinking, uh, smoking, watching TV. இல்லை நான் அவர் செய்யவில்லை. No, that's not what I did. நான் சாட்சி சொல்ல சென்றேன், நான் ஜெபித்தேன், நான் ஐக்கியம் வைத்தேன். I witness, I prayed, I went out, uh, I, had, I had fellowship. நான் சாட்சி சொல்ல சென்றேன், நான் ஜெபித்தேன், நான் வேதாகம் வாசித்தேன், நான் தன்னார்வத்துடன் சபையில் வேலை செய்தேன். I witness, I prayed, I read the Bible and I I volunteer for the church. ஆனால் நான் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் வேலைக்காகவில்லை. But the things that I did did not go well. அந்த நேரத்தில் நான் மன்ஹாட்டனில் உள்ள சபையில் ஊழியம் செய்தேன். 
Uh, at that time, I was ministering at our church in Manhattan. அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய சபை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டியிருந்தது and our church decided to move our uh, to move the church to a bigger place nangal sabaiyaga oru periya idathai thedi kondirundhom i was looking for a bigger place oru nalla soolalil ulla oru periya idathai naan kandupidithen and i found a place with a very big uh, office a very good uh, look and the idam engalude payanpaattukku megavum yetradhaaga irundhathu so it was so great uh, good for our use nangal oru moolayil ulla oru kattidathai payanpadutha mudindhathu could use a one uh, floor of a corner uh, of uh, corner building நாங்கள் லிப்டில் ஏறும்பொழுது அந்த மூளையில் உள்ள கட்டிடம் அது இரண்டாக பிரித்தது அண்ட் சோ when you get off the elevator the uh, corner building it's divided into two two spaces ஒரு பக்கம் ஒரு அங்கே இடம் இருந்தது so on one side it was a, a, a vacant plot a lot மற்றொரு பக்கம் ஐந்து சிறு அலுவலகங்கள் இருந்தது and on the uh, other side there were five small uh, offices ஒரு இடத்தை நான் தேவாலயமாக பயன்படுத்தலாம் என்று எண்ணினேன் So I thought oh this vacant area I can use it as a chapel. சிறு அறைகளை நான் அலுவலகமாகவும் சந்திக்கும் இடங்களாகவும் சமையல் அறையாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று எண்ணினேன். And I can use other smaller rooms as offices as you know as a kitchen and a meeting room. எனக்கு அருகில் இருந்த போதகர்களிடம் நான் அதை காண்பித்தேன். I showed it to my uh, to the pastors around me. இந்த இடத்தை தேவன் தான் கொடுத்தார் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். They said oh I think this is a building that God has given us. அதுடைய விலையும் குறைவாக இருந்தது. It was so good. அந்த கட்டிடம் நன்றாக இருந்தது. It was nice. இந்த இடத்தின் சூழ்நிலை நன்றாக இருந்தது. எல்லாமே நன்றாக இருந்தது. Everything was nice. அந்த எஜமான் கூட நல்லவராக இருந்தார். The owner was nice. நீங்கள் எதெல்லாம் செய்ய விரும்பிறீர்களோ அதெல்லாம் செய்யலாம் என்று அவர் சொன்னார். and they say oh you can make holes and do whatever you want manhattanil and the veed ejamanai pole paarpadu migum maridanadu to me that a uh, good of a owner in manhattan nangal vaadai kirundha and the veed irundhu veliyera nanga meerchi seidhom and so we try to leave the place where we are renting ange idan prachane vandhadu but then that's when the problem occurred ennal and the vaadai kedutha and the lease in kaalam mudiyavillai the lease for our rent was not over aagiyal kaalam kadandhadu And so the time got extended. ஆகையால் நாங்கள் அங்கே சென்று அதை குறித்து நாங்கள் விவரித்து சொல்ல வேண்டியிருந்தது. To go and explain and a request for them. அது மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. எப்படியோ கடைசியாக நாங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியேறினோம். And it took a very difficult process but we finally were able to leave that office. நாங்கள் வெளியே வந்த பின் அந்த புது கட்டிடத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்ய முயற்சி செய்தோம். And once we came out and we wanted to sign the contract with the new building. எனக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. and i was so shocked ஏனென்றால் அந்த இடம் வேறு ஒருவருக்கு ஏற்கனவே அது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது the location was already signed off to another place அதில் பாதி மட்டும் இருந்தது half of it அந்த அறைகள் இருந்த அந்த இடம் வேறு ஒருத்தருக்கு அது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது so the, the one half that had the rooms was already uh, contracted to another place நான் என்ன செய்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை and i didn't know what to do தேவாலய இடத்தை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை 6 மாதம் கடந்து விட்டது and so I was unable to gain a chapel space and uh, for 6 months passed nightukkalame oru idathai vaadagai keduthu ange naangal sendrom and on sundays we would uh, you know we would rent another uh, chapel and use it there ovvoru naalum naangal sagodra sagodrilde veetil aaradhanai seidhom and every day we had service going around the, the brothers and sisters houses ovvoru naalum manhattan naan veliye vande devalayathukana idathai naan thedi kondirundhen And every day I came out to Manhattan looking for a place we could use as a chapel. தேவன் எங்களுக்கு கொடுப்பார் என்ற விசுவாசம் எனக்கு இருந்தாலும் கூட. And although I had the faith that God was going to give us. ஆனால் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. I cannot find it. நான் மிகவும் தீவிரமாக தேடினேன். For a diligently. நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்தேன். Every day. நான் கண்ணீரோடு தேவனை தேடினேன். God with my with my tears. நான் அதிகமாக அழுதேன். And I think I cried a lot. நான் தேவனை நோக்கி அழுதேன். and i cried out to god nan vedagam vasithen the bible anal engalukk idam kedaikavillai however we were unable to gain the building over 6 maatham kadandu vittathu about 6 months had passed enude irayathil endha oru balanum illai i no longer had any more uh, strength in my heart manhattanil endha oru idamum illaya is there no other building in manhattan naangal devudey kumaran devudey kumaran avrudey kumaranukku andha edathai kudukka mattaara god would god not give his son a building அந்த பனியிலும் மலையிலும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இடத்துக்காக தேடினேன் ஒவ்வொரு நாளும் வெளியே வந்து மன்ஹாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டின் கதவையும் நான் தட்டினேன் and i came out every day and i knocked on the doors of every building in manhattan நாங்கள் ஆராதனை நடத்த வேண்டும் உங்களிடத்தில் ஏதாவது காலியான இடம் உள்ளதா 
Okay, I'm trying to have a, a service here. Or do you have an empty space? அங்கே இடம் இருந்தது அது எங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இல்லை and there were rooms but it was not uh, fitting for our use ange unmaiyile or nalla edathai naangal kandupidithom and then we found a really nice place and the edathinudaiya alavu adudaiya vilai and the edathin soolalai ellam nanraga irundathu aagiyal and the edathai adutha naal oppandam seiyalam endru enninom and we contacted him and say let's have to sign the contract tomorrow anal andha naal iravu andha veet ejamanar engalai alaithar but the day before at, the, uh, at night the owner called us naangal vaadagai ke edukka kudi and edam irandavathu madiyil irundathu we were trying to rent was the second floor ningal irandavathu madiyai eduthukolla vendam ningal aindavathu madiyai eduthukollungal endru sonnar place a second floor take the fifth floor naangal yen endru kettom and then we asked a why adukku or kaaranam ullathu aindavathu madiyai ningal oru oru edam payanpaduthi pinbu irandavathu madikku varalam endru sonnar and he said you know there is a specific reason so can't you just for one year use the fifth floor and then you can come down to the second floor nangal sabaikaga paakirom but you know we we are a church vaidanavargal irukkindargal we have elderly people kulandhigal irukkindargal noyittravargal irukkindargal children and we have people who are who are sick aindavathu madikku povudhu avargalukku migum kadinamanadhu endru sonnom then to go up to the fifth floor by stairs aagiyal irandavathu madi engalukku vendum wanted to use the second floor engalal mudiyadhu yen ipdi seigindirgal and we said no we can why are you doing this nangal sabaikaga payanpadutha vendum mandal idatha ningal maatri amikka vendum eppadi ningal avvar seiya mudiyum if you want to use if we want to use it as a church we need to remodel inside how can we change it like that avar illa mudiyadhu endru sonnar he said no you can't ningal aindavathu madiyai than payanpadutha vendum and he said you need to use the fifth floor aagiyal engalal oppandathai poda mudiyavillai sign the contract adukku pinbu naangal innoru nalla idathai paarthom afterwards we found another good place adu migavum serandadalla anal adu nandraga irundathu the best but it was still nice அது கொஞ்சம் சிறியதாக இருந்தது ஆனால் வாடகை குறைவாக இருந்தது நாங்கள் ஒப்பந்தம் செய்ய இருந்த முந்தைய நாள் அவர் எங்களை அழைத்தார் நாங்கள் வாடகை மிகவும் குறைவாக சொல்லியுள்ளோம் நாங்கள் அதை ஏற்றப் போகிறோம் என்று சொன்னார் அவர் அதிகமாக உயர்த்திவிட்டார் ஆகியால் அந்த இடத்தை எங்களால் வாடகைக்கு எடுக்க முடியவில்லை அநேக காரியங்களிலிருந்தும் எங்களால் வாடகைக்கு வீடு எடுக்க முடியவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் சகோதர சகோதரர்களை நாங்கள் கூடினோம் நாட்கள் கடந்து போனது என்னுடைய இருதயத்துக்குள் துயரம் வந்தது and we gather with the brothers and sisters every day but as time passed despair came upon my heart so nan man kaantanil enudey ooliyai thodara mudiyadhu endra sindhanai enakkul vandathu and so i thought to myself that i could no longer continue my ministry in manhattan ahiyal america vittu nan sendren so i left uh, the us nan ottawa canada endra edathil nan ooliyam seidhen and i began my ministry in ottawa canada ange naan ooliyam seiyumbodhu enudey irayathukkul anega kashtangal irundathu and while doing my ministry there in my heart i had many difficulties and many uncertainties naan migum neethiyaga ooliyatha seiya naan nenithen try to do very diligently anal kaalam sella sella oru vishayathai naan unarndu paarthen but as time passed there was one thing i realized vidam yerchiyudan velai seivathu adu devane priyapaduthathu endradhai naan unarndu konden i realized that acting diligently and something that god is pleased with it is not related enal vidam yerchiyudan seivathu adu naan dhaan because this diligence it is of me naan than vidamuyarchidan seigiren acting diligently anal apostolai paul manusaranum alla manushan moolamai alla yesu kristuvinalum avare marithodru indalipina pidavagi devanalum endru saatchi solligirar but paul he is testifying saying not of man neither by man but by jesus christ and god the father who raised him from the dead இது நம்முடைய இருதயத்தை நோக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய நேரம் டைம் டு லுக் பேக் அட் आवर ஹார்ட்ஸ் ஜனங்கள் தாங்களாகவே தங்களுடைய காரியங்களை செய்ய முற்படுவர்கள் are we people who try to because we are people who try to do things of me ஜனங்கள் தேவன் மூலமாக காரியங்களை செய்ய முற்படுபவர்கள் or are we people who do the works of Jesus and of God oh podagare adunde artham enna oh pastor what do you mean by that naan saapidumbodhu naanagave naan saapidukiren yesu moolamaga naan saapidukirena you know, when we eat food I, i eat it's me who is eating do i eat food through you know jesus is it jesus who is eating amma naam saapidumbodhu naamaga than saapidukindro when we eat it is we uh, it is us eating ningal nyaayithukalame sabhaikku vandu aaradhana seiyumbodhu and when you come to church on sunday and you have service kadanda varathil naan devanukka oolin seidhen naan nandraga seidhen ஆகியால் நான் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று நான் எண்ணுகிறேன் ஆனால் இந்த வாரத்தில் நான் 
ஆனால் கடந்த வாரத்தில் நான் செய்த பாவங்களை பற்றி என்ன நான் என்னவெல்லாம் செய்ய நினைத்தேனோ அதெல்லாம் செய்துவிட்டு நான் சபைக்கு வந்தால் But what happens if for the past week I commit sin I do whatever I want I drink and then I come to church Oh devane aham nan paavidan then in your heart you say oh god you know I am a sinner devane ne kurthi eppadi parpar nan megum mosamaga unandu paakiren you know how how will god look at me i'm so embarrassed ungalku andha madriya anubavam irukkiradha do you have that kind of experience ungalku avvarana anubavam irundandal appadi endral ningal yesu christ moolama illa ningal நீங்களாகவே அவர் வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கின்றீர்கள் நாம் இப்பொழுது எதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வேதாகமத்தில் நான் பாவியா இல்லை நீதிமானா என்பதை குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது So we are trying to talk about in the Bible uh, what it, how it mentions if we are sinners or righteous. நீங்கள் அதை குறித்து என்ன நினைக்கின்றீர்கள் How do you think about it? வேதாகமும் சிக்கலானதா இல்லை கஷ்டமானதா Is the Bible complicated and difficult? Yes, you know the artham inna. What is the meaning of Jesus? Chamadu janangalin paavangalin nikki avargalai ratchippar. Shall save his people from their sins. Ippolu thanan paavathilirundu avar ennai ratchikkarar endral. If I am in sin and Jesus he is saving me, அப்படி என்றால் நான் பாவத்தில் இருக்கின்றேனா இல்லது பாவத்திலிருந்து ரசிக்கப்பட்டு விட்டேனா? Am I in sin or have I been Oh but still pass if I commit sin that I am a sinner. ஆம் பார்ப்பதற்கு அவ்வாறு தான் இருக்கும். Yes it may seem like that. ஆகையால் தான் நாம் வேதாகமத்தை வாசிக்கின்றோம். And that is why we read this uh, in the Bible. நீங்கள் ரோமர் 3 பார்த்தீர்களானால் Look in Romans chapter 3. ரோமர் 3 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனம் Romans chapter 3 verse 10. அந்த படியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை. This is there is none righteous no not one. நீதிமன் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. There is none or righteous. நீங்கள் எப்பொழுதாவது இந்த வசனத்தை பார்த்துள்ளீர்களா? This verse. நீதிமன் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. The Bible says there is none righteous. போதகரே வேதாகமம் நீதிமன் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று சொல்லுகிறது. பாருங்கள். Pastor look the Bible says there is none righteous. போதகரே நீங்கள் ஏன் நீதிமன் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Pastor why do you keep saying that there is righteous? போதகரே நீங்கள் தவறாக சொல்லுகிறீர்களா? Aren't you wrong? போதகரே நீங்கள் வேதாகமத்தை பார்க்க மாட்டீர்களா? not even look at the bible aama yeah. nam vedamathai paarkiren dan yes i do look at the bible nanum inda vedamathai vaasithullen and i've also read this bible nan meendum vedamathai vaasithen and i read the bible again nan 10 11 12 adarkku melagavum nan vaasithen and i read verse 10 11 12 13 and so forth 19th vasanathil nan vaasikkum bodhu ivvaru koorirathu and so starting from verse 19 it says melum vaigal yavum adaikkapadum padikkum ulagathar yavarum devunudaiya aakkinai theerppukku yeduvana varagum padikkum nyaya pramanam solugiradellam nyaya pramanathukku utpettirkkorulukke solugiradendru arindirukkrom now we know that what things soever the law saith it saith to them who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before god ipadi irukka paavathai arigira arivu nyaya pramanathinal varugirabadiyal endha manushinum nyaya pramanathin kriyalinale devanukku unbaga neethi manakapaduvadillai of the law there shall no flesh be justified in his sight for by the law is the knowledge of sin இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்பதனுடைய காரணம் இருக்கின்றது and it's saying that there is a reason why he says there is none righteous நாம் நியாய பிரமாணத்திற்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது when we stand before the law அந்த நியாய பிரமாணம் என்பது நான் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் நான் அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது the law is something i must keep and something that i must conduct இது என்னால் செய்யக்கூடியது it is of me நான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உலகம் அது நியாய பிரமாணத்தினுடையதாக இருக்கின்றது So the world that is of me we call this the world of the law. இங்க 19வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? நியாய பிரமாணம் சொல்கிறதெல்லாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்களுக்கே சொல்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோமே. Now we know that what things soever the law say it it say to them who are under the law. வாய்கள் யாவும் அடைக்கப்படும் படிக்கும் உலகத்தார் யாவரும் தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவானவர்களாக படிக்கும். And all the world may become guilty before God. இதுடைய அர்த்தம் என்ன? What does this mean? நியாய பிரமாணத்தினால் வாய்கள் யாவும் அடைக்கப்படும் படிக்கும் உலகத்தார் யாவரும் தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு ஏதுவானவர்களாக படிக்கும் And it says the law so that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. தேவன் நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்க கொடுத்திருக்கிறார். What but God gave us the law to keep it. ஆனால் இங்கே நியாய பிரமாணத்தினால் வாய்கள் யாவும் அடைக்கப்படும் படிக்கும் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. Stop every mouth. உலகத்தார் யாவரும் தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவானவர்களாகும் படிக்கு. And so that all the world may become guilty before God. ஆகையால் நியாய பிரமாணம் தேவனுக்கு முன்பாக அது ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவானதாக இருக்கும்படி செய்கிறது. God it is to make us guilty before God. அதுடைய அர்த்தம் என்ன? 
Oh, what does this mean? அப்படியே நாம் தேவனுடைய வார்த்தை பின்பற்ற தேவை இல்லையா? Supposed to keep the word of God? தேவன் நியாய பிரமாணத்தை நமக்கு கடைபிடிக்க கொடுத்துள்ளார். For us to keep. தேவன் நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்க கொடுத்துள்ளாரா? Everyone did God give us the law to keep? இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது? And it says here. இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை. These are the law of the law. There shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. தேவன் ஏன் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தார்? So why did God give us the law? தேவன் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்ததின் காரணம் நீ பாவி, நீ பொல்லாங்கானவன் நீ அழிவுக்குள்ளாக போக வேண்டியவன் என்பதை காட்டுவதற்காக God gave us the law to show that you are evil you are sinners and you are fitting to be perished நியாய பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே எந்த மனுஷனும் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது By the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight ஏன் தேவன் நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று சொல்கிறார் Why did God say there is none righteous no not one என்றால் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றுவதனால் நீதிமானாக முடியாது Because it's because there is not a, even a single person in this world who can become righteous by keeping the law. Oh, Devani, naangal ellarum paavum seidhu vittom. Naangal enna seivadhu ippoludhu? Think God, we all commit sin, sin. Then what do you want us to do? Aagiyal 21th verseathil ivvar kurappattulladhu. Verse 21. Ippadi irukka nyaya pramaanam illamal Devu neethi veliyaakkapattirukkirathu. Adhe kurithu nyaya pramaanamum thirka darshanamum saatchi edukkirathu. Without the law is manifested being witnessed by the law and the prophets. Adhu Yesu Kristuvai pattum viswasathinaale palikkum Devu neethiye viswasikkira evargalukkullum எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை even the righteousness of god which is by faith of jesus christ unto all and upon all them that believe for there is no difference இது நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது this is the righteousness of god without the law இங்கே தேவ நீதி இருக்கின்றது righteousness here யாரெல்லாம் தேவ நீதியை பெற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாம் நீதிமான்கள் righteousness are righteous எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை flesh can be justified by the law ஏனென்றால் நியாய பிரமாணம் எதை காட்டுகிறது என்றால் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை நாம் பின்பற்ற முடியாது என்பதை காட்டுகிறது because the law itself shows us that we cannot keep the law of god ஆகையால் இங்கே பார்க்கும் பொழுது நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் ஆகையால் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் குறித்து எடுத்துரைக்கின்றது கிருபை என்றால் என்ன एवरीवन व्हाट डस கிரேஸ் மீன் அதை விசுவாசிப்பது என்பதின் அர்த்தம் என்ன டஸ் இட் மீன் டு பிலீவ் ஒரு எடுத்துக்கட்டுக்கு இங்கே மொழி பெயர்க்கின்ற இந்த பவுல் சகோதரர் அவர் பொல்லாங்கண மனிதர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரதர் அபால் ஹியர் ஹூ இஸ் இன்டர்பிரட்டிங் லெட்ஸ் சே ஹி இஸ் a very evil con man அவர் பொய் சொல்பவன் லெட்ஸ் சே ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் just lying அவர் அதிகமாக பொய் சொல்வார் ஹி டஸ் லை a lot நான் எப்பொழுதும் அவரை கடிந்து கொள்வேன் நான் இந்த வேதாகமத்தை இருபது டாலருக்கு வாங்கினேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் சகோதர பவுலுக்கு அதே வேதாகம் இருக்குது என்பது வைத்துக் கொள்வோம் நான் இந்த வேதாகமத்தை இருபது டாலருக்கு வாங்கினேன் So I bought this Bible for $20. பொதுவரை நானும் இந்த பேதாகமத்தை 20 டாலருக்கு வாங்கினேன் என்று பவுல் சொன்னால் And Paul says, "Oh, oh Paul, uh, Pastor, I also bought the same Bible for $20." நான் அதை நம்புவேனா இல்லை மாட்டேனா? Then I, uh, you know, would I believe that or not? நான் அதை நம்புவேன் அல்லவா? Believe it, right? ஆனால் வேறு விதமாக But on the uh, on the other hand, நான் இந்த வேதாகமத்தை 20 டாலருக்கு வாங்கினேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். Bible for twenty dollars. சகோதர பவுல் இடத்தில் அதே வேதாகம் இருக்கிறது. And brother Paul has the same Bible. ஆனால் அதை 10 டாலருக்கு வாங்கினேன் என்று அவர் சொன்னால். He says he bought it for ten dollars. அப்பொழுது அவரை நான் நம்புவேனா இல்லை மாட்டேனா? Would I believe in him or not? Oh, Paul மீண்டும் பொய் சொல்கிறார். And he says, oh, you know, Paul, he's lying again. அவர் எப்பொழுதும் பொய் சொல்கிறார். Oh, you know, he's always lying. நீங்க பொய் சொல்கிற ஒரு மெஷின். You're a lying machine. எப்பொழுதெல்லாம் வாய் திறக்கலாம் அப்பொழுது பொய் சொல்கிறீர்கள். Open your mouth, you're lying. நான் இதை இருபது டாலருக்கு வாங்கினேன். I bought this for twenty dollars. எப்படி நீங்க பத்து டாலருக்கு வாங்கிருக்க முடியும்? Can you have bought it for ten dollars? நான் அவ்வாறு நினைப்பேன் அல்லவா? I think like that. நான் இன்னும் கொஞ்சம் போய் பார்த்தால். If I go a little bit further. அவர் பவுல் அவர் அன்பானவர் அவர் பொய் சொன்னது இல்லை என்று நாம் வைத்துக் கொள்வோம். But let's say for example brother Paul is someone who's really kind he has never lied before. அவர் மிகவும் அன்பானவர் அவர் இயேசுவை போல அன்பானவராக இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். Almost as kind as Jesus. அவர் நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் இல்லை. That in real life. ஆனால் ஒருவர் பொய் சொல்லவில்லை என்று நாம் வைத்துக் கொள்வோம். Say someone who does not lie. நான் இந்த வேதாகமத்தை 20 டாலருக்கு வாங்கினேன். Then I bought this Bible for 20 dollars. ஆனால் சகோதரர் பவுல் வந்து நான் இந்த வேதாகமத்தை 10 டாலருக்கு வாங்கினேன் என்று சொன்னால்
But a brother Paul comes and he says, Pastor, I bought this for ten dollars. Apur the yenu dey badil yepri irukum. Then wh- what would my response be? Hey, ni pui solla de. Oh, hey, don't lie. Adi na solve na. You know, would I say that? Illa na solla matin. Oh, no, I wouldn't. Oh, unmi le ya? Oh, really? Pat dollar kenge wangi nige. Oh, where did you buy it from? Na ni the yiru the dollar kwangi nain. Hey, I bought this for twenty dollars. Ni solna ni ni mil na veda mutai ande arthil na naun wangi nain. He said, Oh, hey, if you tell me this, I'll, I'll buy my Bible from there from now on. Ye ni nudi abadil vitya samahe rikindra de. Why would my response be so different? Sundar solna anda Paul, our poyen, our ina namba billai. The first version of Paul, the liar, I did not believe in him. Oh, podagre mudali ningal nambi nirgal. Oh, but pastor, you believed in him at first. ஆமாம் நானும் இருபது டாலருக்கு வாங்கினேன் ஐ ஆல்சோ பாட் இட் ஃபார் 20 டாலர்ஸ் சகோதர பால் நானும் இருபது டாலருக்கு வாங்கினேன் என்று சொன்னபோது பால் ஆல்சோ செட் ஹி பாட் இட் ஃபார் 20 டாலர்ஸ் நானும் அதை நம்பினேன் பிலீவ் இன் தட் நான் சகோதர பாலை நம்பவில்லை தேர் ஐ அம் நாட் பிலீவிங் இன் பிரதர் பால் நான் என்னுடைய அனுபவத்தையும் என்னுடைய நியாய தீர்ப்பையும் நான் நம்புகின்றேன் பிலீவிங் இன் மை ஜட்ஜ்மென்ட் அண்ட் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு புரிகின்றதா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என நானும் இருபது டாலருக்கு வாங்கினேன் பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ பாட் இட் ஃபார் 20 டாலர்ஸ் சகோதர பாலும் அவர் இருபது டாலருக்கு வாங்கினார் அதனால தான் நான் அவரை நம்பினேன் Because brother Paul also says he bought it for twenty dollars. That's why I believe in him. Boy, so look at that. So brother, fifty dollars can I walk in under some null? But let's say a brother who uh, who lies a lot says he bought it for ten dollars. No, I wouldn't believe in him. Because brother, 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 Believing does not mean accepting something when it fits my experience, my thoughts, and my judgment. This was simply the end of the. Yen nudiya sindane kum, yen nudiya nayi tirupukum apar pati irpadi yetukal vadan viswasi pade. Believing when accepting something that is different from my thoughts and from my uh, ex- uh, judgment. Yen nudiya sindane kum, yen nudiya anubhavatrikum yetar pola dirandal. Same as my thoughts and my experience. Naanum adu nantrahi irkade endu unandal. And if I too think it's something nice. Veli priya ko sarna ponal adu viswasi pade kile dia adu adu namudiya anubhavatte. நம்புவது என்பதாகும் then precisely speaking that's not believing that is just believing in my experience अनेक ஜனங்கள் தேவனை இவ்வாறு தான் அவர்கள் விசுவாசிக்கின்றார்கள் people that this is how they believe in god அவருடைய சிந்தனை அவருடைய அனுபவத்துக்கு ஏற்றார் போல உள்ள தேவனுடைய வார்த்தையை மட்டும் அவர்கள் விசுவாசிக்கின்றார்கள் they only believe in the word of god that fits their thoughts and their experience நான் நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றி செய்யும் கிரியைகள் the deeds that i did by uh, keeping the law நாம் பார்க்கின்ற அந்த அன்பான விஷயங்களை நாம் பார்த்து நாம் தேவனை விசுவாசிக்கிறோம் என்று நாம் சொல்கின்றோம் And those things that I think are kind and good and we believe, see those things and we say we believe in God. ஆனால் நம்முடைய சிந்தனைக்கு மாறாக உள்ள அதனுடைய வார்த்தையை நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. But we do not accept uh, thoughts that are uh, the word of God that is different from our thoughts. அப்போஸ்தலாய பவுல் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளையும் தேவனுடைய கிருபையும் அவர் தெளிவாக பிரிக்கின்றார். And Apostle Paul he is completely dividing the deeds of the law and the grace of God. கிருபை என்றால் என்ன? Everyone what is grace? அது நாம் ஏதாவது செய்வதனால் கிடைப்பது கிடையாது. It is not obtaining something by doing something. நான் எந்த ஒரு சம்பளத்தையும் கொடுக்கவில்லை. Pay the wage. ஆனால் தேவன் அவர் எனக்காக கொடுத்தார் அதுதான் கிருபை. But God has bestowed it upon me we call this grace. ஆதியாகம் 40 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது பானபாத்திர காரணம் சுயம்பாய்களின் தலைவனும் யோசே புடே சிறைச்சாலையில் இருந்தார்கள் If you look in Genesis chapter 40 the chief butler and the chief baker they were together confined with Joseph அந்த இருவரும் பார்வனுக்கு முன்பாக அவர்கள் குற்றம் செய்திருந்தார்கள் committed a crime before the pharaoh ஆகையால் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் confined to prison யோசேப் அவனும் அங்கே சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் and Joseph too he was also confined confined there பானபாத்திர காரணனுக்கு சொப்பனம் வந்திருந்தது then the chief butler he had a dream ஆனால் அவன் கண்ட சொப்பனத்திற்கு அவனுக்கு அர்த்தம் தெரியவில்லை But he had no interpretations for this dream. Ah, yana kumun baka peri trache kodi irikindrade. There's a great vine in front of me. Angi moonre kelegal irikindrade. And there were three branches. Yana kumun baka kanigal kanindrindade. And it was it was blossoming and there were fruits before me. Yana kumun baka parune kope irindade. Adi pilindi avur kumun baka na nerthu sendrain. And so I had Pharaoh's cup in my hand and I pressed the grapes and I took it forward. Kavalaya irinda the panna patra karana ku yosepu adu de arthate sonnan. And to the chief butler who was in worry, in worry, Joseph interpreted that dream. 
மூன்று கிளைகள் என்பது மூன்று நாளை குறிக்கின்றது மூன்று நாளுக்கு பின்பு நீ உன்னுடைய பதவியில் பார்வனால் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்படுவாய் என்ன பார்வனுக்கு முன்பாக நான் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்படுவேனா அதை கேட்ட பின்பு அவர் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தான் What? I'll be restored to my position before Pharaoh and he was so overjoyed. But the gate to go to the Suyambahi in Talayun, he was so overjoyed. And then the chief baker who was listening beside, he also had a dream. He was so overjoyed. 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 And this man also had a dream, but he could not interpret it. So he asked Joseph to interpret his dreams. Three of them were born. and he had three baskets of white bread and the kudai in mele padarthangal irundathu and at the top he had all sorts of baked goods paravigal vandu adai kotti thindrana and then the birds came and they ate it moonru kudaiyum appangalum adu moonru naalai kurikindrathu the three baskets of white bread represent three days moonru naalaikku pinbu nee kollapaduvai and the paravigal unnai pachikkum And he's saying three days that you shall be killed and the birds will come and eat your flesh. வேறு வழியில் சொல்லப்பனால் நீ கொல்லப்படுவாய். வேதாகம் எப்பொழுதும் இரண்டு விஷயங்களை குறித்து பேசுகின்றது. And so the Bible is always talking about these two things. இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. And this is very important. என்றால் இது நம்மை குறித்து சொல்கிறது. It's about us. ஒருவர் பண பாத்திரக்காரன். One person the chief butler. மற்றொருவன் சுயம்பாவிகளின் தலைவன். And one person the chief baker. இதில் நீங்கள் யார்? Everyone who are you? எவ்வாறு இந்த இரண்டு விதமான ஜனங்களை நாம் பிரிக்க முடியும்? And how are we divided into these two types of people? மிக முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் கிருபை மற்றும் செயல். The really important thing here is grace and acts. செயல் என்பது என்னிடத்திலிருந்து வருவது? So acts is of me. கிருபை இயேசுவிடத்திலிருந்து வருகிறது. And grace is of Jesus. பான பாத்திரக்காரனுக்கு முன்பாக திராட்சரசம் இருந்தது. And before the chief butler there was the grape vine. திராட்சரசம் என்னவென்று வேதாகமத்தில் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது Everyone what does the great vine what does it represent in the bible இயேசுவே மெய்யான திராட்சை செடி என்று வேதாகமம் சொல்கிறது The bible says that Jesus is the true grape vine இந்த திராட்சை இயேசுவை குறிக்கின்றது This grape vine it represents Jesus Christ திராட்சையை பிழிந்து அதை பார்வனுக்கு முன்பாக அதை எடுத்து செல்கிறான் And so he pressed the grapes and with that he took it before Pharaoh அது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தை குறிக்கிறது That represents the blood of Jesus அவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை கொண்டு அவன் முன்னே சென்றான் He only went forward with the blood of Jesus ஆனால் மாறாக சுயம்பாவின் தலைவன் அவன் எதை கொண்டு வந்தான் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது So different அந்த அற்பம் என்பது அது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்தை குறிக்கின்றது It represents the blood uh, represents the body of Jesus அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்தினாலே முன்னே போய் இருக்க வேண்டும் He had to go before with the uh, with the body of Jesus. ஆனால் அந்த கூடைக்கு மேலே அங்கே பதார்த்தங்கள் இருந்தன. But on top of the three baskets of white bread there was all sorts of baked goods. அவன் அப்பத்தை மட்டும் எடுத்து கொண்டு போய் இருக்க வேண்டும். Take only the white bread. ஆனால் அவன் ருசியில பதார்த்தத்தை அதன் மேலே வைத்திருந்தான். But he put all sorts of baked goods on top of it. அப்படியானால் அவன் அவனுடைய விஷயங்களை அதிலே சேர்த்திருந்தான். He added his things. யார் அவருடைய சொந்த விஷயங்களை அதிலே சேர்ப்பது? So who adds uh, things of theirs? இந்த வேதாகமம் 20 டாலர் என்று வைத்துக் கொள்வோம். Let's say this Bible is uh, $20. ஆனால் என்னிடம் 19 டாலர் தான் இருக்கிறது என்றால் But in my pocket there is only $19. நான் 19 டாலரை கொடுத்து அந்த எஜமான் 1 டாலரை அவர் சேர்த்து போட்டால் அதை கிருபை என்று சொல்லலாமா? So if I pay $19 and then the remaining $1 the owner uh, paid for it, can that be called grace? இல்லை அது கிருபை இல்லை. That's not grace. அதை நாம் தள்ளுபடி என்று சொல்வோம். Count. இப்பொழுது நான் 1 டாலர் கொடுக்கிறேன் அந்த எஜமான் அவர் 19 டாலர் சேர்த்து போடுகிறார். அப்படியானால் அதை கிருபை என்று சொல்லலாமா? But uh, let's say if I paid $1 and then the owner uh, paid $19, can I call that grace? அது கூட தள்ளுபடி தான் Actually that's also a discount. அளவுக்கு அதிகமான தள்ளுபடி அது. Big discount. நான் எதுவும் கொடுக்காமல் அந்த எஜமான் வேதாகமத்தை எனக்கு கொடுத்து விட்டால் But let's say I didn't pay anything and the owner lets me take this bible. நாம் அதை தான் கிருபை என்று சொல்கிறோம். And we call that grace. கிருபை என்பது என்னுடைய விஷயங்கள் அதிலே சேர்க்கப்படவில்லை. So grace uh, means that I am not uh, added into it. அது மனிதனாலே அல்ல. It is not of man. மனுஷராலும் அல்ல மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல. Uh, me be becoming an apostle is not of me and neither by man. அது இயேசு கிறிஸ்துனால் மட்டும்தான். 
But it is only by Jesus Christ. Yes. Adhariya artham Yesu Christ naale mattum dhan adu mudiyum. Means it is decided only by Jesus Christ. Naan mikha teliva ka solla vendu mandal. Naan ipadi irkin apadi irkin adu mukhya malla. To go in further detail, me being like this or like that is not important. Enra naan niyay paramarthi kinnu baka naan irkam bolide. Why? Because when I stand before the law, naan niyay dirka parakudi van alla. I'm not someone who can be justified. நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்ற கூடியவர்கள் யார்? Tries to keep the law. யார் நியாய பிரமாணத்தை கொஞ்சம் சிறப்பாக பின்பற்ற கூடியவர்கள்? Who are those who try to keep the law a little bit better? நான் நியாய பிரமாணத்தை கொஞ்சம் பின்பற்றினால் தேவன் பிரியப்படுவார். And then they think that if I keep the law a little better then God will be very pleased. உண்மையிலேயே தேவனுக்கு அந்த மாதிரி இதயம் இருக்கின்றதா? But does God really have that kind of heart? இல்லை அவ்வாறு இல்லை. That is not so. தேவன் நியாய பிரமாணத்தை குறித்து அவ்வாறு சொல்லவில்லை. God did not say that about the law. நியாய பிரமாணத்தின் கிரியையால எந்த மனுஷனும் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்கிறார். No by the law no flesh shall be justified in his sight. நியாய பிரமாணத்தின்படி பார்த்தால் நீங்கள் அனைவரும் குற்றம் உள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள் உங்கள் வாய்கள் அடைக்கப்படும். If you go inside the law then you will be guilty and all your mouths will be stopped. Oh pastor நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழானவன் அல்ல. Oh but pastor I'm not someone who's under the law. நான் கிருபைக்கு கீழே இருக்கின்றவன். I'm someone who's under grace. அநேக ஜனங்களுக்கு இதை குறித்தான தெளிவான விளக்கம் இல்லை however many people do not have a firm line on this matter இந்த கலாத்தியர் மூலமாக நம்முடைய ஆபிக்கிர வாழ்க்கையில் தெளிவான ஒரு கோடு வரைய முடியும் and the book of galatians it uh, it draws a firm line in our spiritual life ஆகியதன் அப்போஸ்தலாய பவுல் இது மனுஷனாலா இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவினாலா என்று சொல்கிறார் And that's why Apostle Paul is saying is this of man or is it of Jesus? நீங்கள் ஆறாம் வசனத்தை பார்த்தால் இவ்வாறு கூறுகின்றது. If you look in verse 6 it says, "உங்கள் கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு வேறொரு சுவிசேஷத்திற்கு திரும்புவதை பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். I marvel that you are all that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel." இங்கே வேறொரு சுவிசேஷம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. And here it says another gospel. வேறொரு சுவிசேஷம் என்பதுடைய அர்த்தம் என்ன? I mean what does it mean by another gospel? சுவிசேஷம் என்பது என்ன வாட் இஸ் தி காஸ்பல் இயேசுவின் இரத்தத்தால் பாவம் கழுவப்பட்டது என்பது அதுதான் சுவிசேஷம் ஆ ஹேவிங் our sins washed by the blood of Jesus we call this the gospel அப்படியானால் வேறொரு சுவிசேஷம் என்பது என்ன வாட் இஸ் another gospel நீங்கள் இதைக் குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஆ வாட் டு யூ திங்க் அபௌட் திஸ் வேறொரு சுவிசேஷம் என்ன என்பதை விளக்கி நான் இந்த கலாத்தியர் புத்தகத்தினுடைய விரிவுரையை முடிக்க விரும்புகிறேன் And I want to explain you know, briefly uh, what is this another gospel and then end the uh, end the lecture on Galatians. Apostle Paul 1 2 3 4 5 6 <laughs> adhigaram moolamaga veru suvishesham enna enbadai vivarikkindar. So Apostle Paul through chapters 1 2 3 4 5 and 6 he draws a firm line on this another gospel. The suvishesham enbadu adu Yesu vinal undanadu. Everyone this gospel it is of Jesus Christ. என்னை பொறுத்தல்ல இயேசுவுடைய ரத்தத்தினாலே என்னுடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டது. Regardless of me by the blood of Jesus my sins are washed. ரோமர் 5 ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்தோமானால் if you look in Romans chapter 5 ரோமர் 5 12 ஆம் வசனம் if you look in Romans chapter 5 verse 12 இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று says wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin and so death passed upon all men for that all have sinned நாம் ஏன் பாவி So you know why are we sinners? வேதாகம் எவ்வாறு சொல்கிறது? And how does the Bible explain? ஒரு மனிதனாலே பாவம் இந்த உலகத்தில் பிரவேசித்தது. By one man sin entered the world. அது உங்களுடைய தப்பு இல்லை. It is not your fault. என்றால் ஆதாம் பாவம் செய்தான். Because Adam committed sin. ஆதாமும் ஏவாலும் பாவம் செய்தார்கள். அதன் பின் அவர்கள் பிறந்த எல்லாரும் பாவத்தில் இருந்தார்கள். Uh, because Adam and Eve committed sin all those born afterwards are born with sin. நான் பிறந்த பின்பு நான் பாவம் செய்யவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். So let's say I'm uh, born and I've never committed sin. அப்படி என்றால் நான் பாவியா இல்லை நீதிமானா? Then am I a sinner or am I righteous? என்ன நான் பாவியா? What I'm a sinner? ஆனால் நான் ஒருபோதும் பாவம் செய்யவில்லை. I committed sin. வேதாகமும் என்ன சொல்கிறது? What does the Bible say? நான் பாவம் செய்கிறனா பாவம் செய்யவில்லையா அது முக்கியமல்ல. Uh, so now you understand whether I commit sin or not that's not important. வேதாகம் என்ன சொல்கிறது என்பதை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டும். 
உன்னை பொறுத்துள்ள ஆதாம் நிமித்தம் நீ பாவி என்று வேதாகமும் சொல்கிறது The Bible is saying hey regardless of you because of Adam you are a sinner. நான் கொரியாவிலே பிறந்தேன். I was born in Korea. என்னுடைய பெற்றோர்கள் கொரியக்காரர்கள். You know my parents are Korean. நான் பள்ளியில் படிக்கும் பொழுது நான் அமெரிக்காவுக்கு சென்று விட்டேன். But when I was in high school I went to the US. நான் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்றுக்கொண்டேன். So I obtained my US citizenship. நான் அமெரிக்க குடிமகனானேன். And I became a US citizen. இந் மனைவி என்னை திருமணம் செய்து கொண்டதால் அவர்களும் அமெரிக்க குடிமகனானார். She also became a US citizen. எனக்கு மூன்று குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள். And I have three children. என்னுடைய முதல் இரண்டு குழந்தைகள் அவர்கள் அமெரிக்காவில் பிறந்தார்கள். And my first and second child are they were born in the US. அவர்களுக்கு இரண்டு குடியுரிமை இருக்கின்றது. They have two nationalities. அவர்களுக்கு கொரிய மற்றும் அமெரிக்க குடியுரிமை இருக்கின்றது. And American nationalities. அவர்கள் அங்கே பிறப்பதற்கு முன்பாகவே நாங்கள் அங்கே குடியுரிமை வாங்கி விட்டோம். But even though they were born in the US at that time it was before we became citizens. எனக்கு குடியுரிமை இருந்தது ஆனால் என்னுடைய மனைவிக்கு குடியுரிமை இல்லை. I was a citizen but my wife was not a citizen. அவர்களுக்கு இரண்டு குடியுரிமை இருக்கின்றது அமெரிக்கா மற்றும் கொரியா and so they could have dual citizenship the US and Korea ஆனால் இவருடைய மூன்றாவது குழந்தை பிறக்கும் பொழுது when my third child was born நானும் இவருடைய மனைவி இருவருக்கும் அமெரிக்க குடியுரிமை இருந்தது my wife we were both US citizens இவருடைய மூன்றாவது குழந்தை கனடாவில் பிறந்தது but my third child he was born in Canada அவருக்கு கனடா மற்றும் அமெரிக்காவின் குடியுரிமை இருக்கின்றது so he has citizenship in Canada and the US ஆனால் கொரியாவில் இல்லை but uh, not in Korea இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது அல்லவா நான் எங்கே பிறந்தேன் You know where am I born? என்னுடைய பெற்றோர்கள் யார் என்பதை பொறுத்து என்னுடைய குடியுரிமை நியமிக்கப்படுகிறது. Who were my parents depending on that my you know my nationality is decided. இப்பொழுது உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அமெரிக்க குடியுரிமை இருந்தால் ஆனால் நீங்கள் கனடாவில் பிறந்திருந்தால் But you're born in Canada. அப்பொழுது உங்களுக்கு இரண்டு குடியுரிமை கிடைக்கும் அமெரிக்கா மற்றும் கனடா. You have a dual citizenship in the US and Canada. என்னுடைய அப்பா அமெரிக்காக்காரர். My dad's an American. என்னுடைய அம்மா கொரியா தேசத்தார். My mom's a Korean. ஆனால் நீங்கள் அமெரிக்காவில் பிறந்திருந்தால் Born in the US. அப்பொழுது உங்களுக்கு அமெரிக்க மற்றும் கொரியா தேசத்தின் குடியுரிமை கிடைக்கும் Korean citizenship எனக்கு அமெரிக்கா இல்லது கொரியா தேசத்தின் குடியுரிமை எனக்கு தேவையில்லை I don't want to be a citizen of US or Korea எனக்கு இங்கிலாந்தின் குடியுரிமை வேண்டும் I want to have a citizenship in the UK எனக்கு இங்கிலாந்து பிடிக்கும் I like the UK அப்படியானால் அந்த குடியுரிமை நீங்க பெற முடியுமா You obtain that citizenship இல்லை உங்களால் முடியாது நாம் ஏன் பாவி என்று உங்களுக்கு தெரியுமா Everyone do you know why we are sinners நீங்கள் பாவம் செய்தால் நீங்கள் பாவி என்று நீங்கள் நினைத்தால் If you think that you are a sinner because you commit sin, அப்படி என்றால் நீங்கள் தவறாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள். The right now you are misled. என்றால் ஆதாம் பாவம் செய்தான் அதனால தான் ஏவாளும் பாவியானால். Because Adam uh, and uh, because Adam committed sin, that's why Eve also became sinner. அதன் பின் பிறந்த அனைவரும் வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களும் பாவிகளானார்கள். And those who were born afterwards have no choice but to be sinners. இங்கே ஒரு ஆச்சரியமான வார்த்தை இருக்கின்றது. But there is an amazing word here. ரோமர் 5:19 இன் ரோமன்ஸ் சாப்டர் 5 வெர்ஸ் 19 அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையாலே अनेகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலாலே अनेகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள் For as by one man's disobedience many were made sinners so by the obedience of one shall many be made righteous இங்கே ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையாலே என்று எழுதப்பட்டுள்ளது அந்த ஒரு மனிதன் ஆதான் So it says as by one man's disobedience this one man is Adam ஆதாம் கேள்படியாமல் இருந்ததனால தான் நாம் பாவிகளாக பிறந்தோம். And because Adam was disobedient that's why we are we were born as sinner. ஆனால் இங்கு இன்னொருவர் இருக்கின்றார். Another uh, person here. ஒருவருடைய கேள்படிதலினாலே So by the obedience of one अनेகர் நீதிமன்களாக்கப்படுவார்கள். Shall many be made righteous. Yeah. யார் இந்த ஒரு மனிதன்? Who is this by one? அது இயேசு கிறிஸ்து. Is Jesus Christ. இயேசுவுடைய கீழ்ப்படிதலினாலே अनेகர் நீதிமன்களாக்கப்படுவார்கள். says by the obedience of Jesus Christ many will be made righteous. நீதிமானாவது அது என்னால இல்ல இயேசு கிறிஸ்துவினாலா? So being made righteous it is is it of me or is it of Jesus? நான் நீதிமான் இல்லை பாவி என்பது எதனால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது? Then me being a sinner or righteous how is that divided? இயேசு பரிபூர்ணமாக எல்லாவற்றை முடித்திருந்தால் நான் நீதிமான் If Jesus has completely and perfectly uh, completed what he has done then I am righteous. அதுதான் அந்த வார்த்தை ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலினாலே अनेகர்கள் நீதிமன்களாக்கப்படுவார்கள். And that is the word so by the obedience of one many shall be made righteous. ஆனால் நான் பாவி என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Then saying that I am right uh, I am a sinner what does that mean? ஒரு மனிதனாகிய ஆதாமினாலே நாம் பாவிகளாக்கப்பட்டோம். Yes by that one man Adam we were made sinners the iradavadu manidan and the karyate mudikavillai endru vaithukondal 
But that is also saying then the second one man did not fulfill his mission. And that is something that is very wrong. Because Jesus, he did not make a mistake. This is this another gospel? Are people unable to believe that they are righteous? Why do they keep saying that they are sinners? Because they believe in things that is of me. நான் பாவம் செய்தேன் ஐ கமிட் சின் நான் பொல்லாங்கானவன் நான் இப்படி நான் அப்படி ஐம் லைக் திஸ் ஐம் லைக் தட் நான் பாவம் செய்தால் நான் பாவியா Everyone, if I commit sin, then am I a sinner? That means if I don't commit sin, I should be made righteous. That means after being born, if I have never committed sin, then I should be righteous. But even if I was born and I never committed sin, I am still a sinner. Then how do I become righteous? Jesus Christ is the only one who is righteous. It is only by the blood of Jesus. அப்படியானால் வேறு சுவிசேஷம் என்பது என்ன? Then what is this another gospel? சுயம் பாவில் தலைவனைப் போல நான் அப்பத்தின் மூலமாக மட்டும் போகாமல். Like the chief baker, I'm supposed to only go with the white bread. ஆனால் சிலர் அவருடைய கிரியைகளை அதன் மேல் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். But those who add uh, their works on top of that. சிலர் நான் இதை செய்தேன் அதை செய்தேன் என்று சொல்வார்கள். நான் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றினே என்று சொல்வார்கள். அந்த ஜனங்கள் Those who add, I've done this and that. I've, I've done uh, diligently. I've kept the law of God. Those people. Do you know why they add those things on here? They think it is good. Anal, adu polang kana visayam. But it's actually evil. Devan adai aluk kana deyda solikirar. God saying that it's dirty and filthy. Yesu Kristu ne ratta tode nigel. Yada yim serka kuda de. You are not you should not add anything to the blood of Jesus. நீங்கள் தேவனிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக மட்டும் தான் செல்ல வேண்டும். You should go up to God with only the blood of Jesus. மனிதனிடமிருந்து வருகின்ற எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. God does not accept anything that is of man. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தை நோக்கி மட்டும் பார்த்து நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். Everyone only look towards the blood of Jesus and have நீங்கள் CLFL செய்து கேட்கும் மூலமாக to the sermons in CLF உங்களிலிருந்து வருகின்ற எல்லா காரியத்தையும் நீங்கள் நீக்கிவிட்டு all things that are of me இயேசுவிடமிருந்து வருகின்ற காரியங்களை மட்டும் நீங்கள் நினைவில் கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் and I hope that you uh, you remember only things that are of Jesus ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதல் நாளே अनेகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள் so by the obedience of one many shall be made righteous கலாத்தியர் அகாடமியை நாம் இங்கே முடித்துக் கொள்வோம் ஐ வில் எண்ட் தி அகாடமி ஆன் கலேஷியன்ஸ் ஹியர்